Olá, hoje é terça-feira, 1 de dezembro de 2020. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. E nós estamos é, chegando ao final deste ano tão diferente, né? tão difícil, tão crítico. Né? E, de todo modo... Ao aproximarmos do final do ano, nos aproximarmos do final do ano, estamos chegando também a uma espécie de uma hora da verdade. Uma hora da verdade no seguinte sentido aqui. É, bem ou mal, a gente estava, a gente, é, depois da pandemia, com as medidas que foram adotadas, com o início da recuperação da economia, a gente foi entrando no mundo que, é, a partir de agora, começa a mudar substancialmente mas mudar em dois sentidos. É. Primeiramente, vamos pensar aqui a, a, a mudança estritamente no campo da economia. Né? De um lado, a economia continua se recuperando, ganhando fôlego, muito mais do que a gente poderia supor e do que todo mundo pensou há pouco tempo atrás. A indústria, nós já temos ressaltado aqui, está com um comportamento extremamente favorável, superior, já está em níveis de produção é, razoavelmente superiores ao do ano passado. O comércio, a mesma coisa. E, quando a gente olha para o resultado disso, que é o emprego, nós estamos vendo também ah, os últimos dados que saíram na semana passada e também nesta semana, no começo dessa semana, mostram é, resultados bastante bons. É, por exemplo, o dado do Caged, que é o dado, de, que é o tra, dado referente a trabalho formal, é, mostrou no mês, de, mês passado um crescimento de 400 mil postos de, de trabalho, quer dizer, a diferença entre admissões e demissões, um crescimento de 400, próximo a 400, em torno de 400 mil. E, de julho para cá, isso aí já aumentou um milhão de empregos de boa qualidade, com carteira assinada. Isso é um resultado extraordinário, muito bom. Né? É, 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 em poucos meses, houve uma recuperação muito forte. Se a gente olha para os dados da PNAD, acabou de sair aqui o dado da PNAD Covid, a gente também vê que, do meio do ano para cá, de julho para cá, também é, é, tivemos é, um crescimento, aí já incluiu, além do, 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 do formal, do carteira assinada, também o informal, um crescimento de 2 milhões de empregos. Também é uma coisa muito volumosa. Então, houve uma recuperação, está havendo uma recuperação bastante robusta. O problema é que ela está vindo, nós estamos partindo de um nível muito baixo. Né? É, nós estamos partindo de um nível muito baixo, é, houve uma perda de emprego de produção enorme, principalmente no mês de abril, abril e maio. Né? É, e, então, a gente ainda está, não na indústria, mas no que se refere ao setor de serviços, e no que se refere principalmente aos, aos empregos informais, principalmente, no nível ainda muito abaixo do que estávamos antes da, da pandemia. Então, existe aí uma corrida contra o tempo. Uma corrida contra o tempo é, em que sentido? No sentido de que aquele conjunto de medidas que, for, que, que foi adotado pelo governo para sustentar a, a economia, é, que tanto falamos aqui no, no, nos podcasts, né, o auxílio emergencial, as linhas de crédito especiais, etc., subsidiadas e assim por diante, todos eles estão vencendo. No que se refere ao crédito, por exemplo, algumas das medidas, algumas das linhas já venceram. Duas das principais linhas já, venceram, já, já, já foram extintas, já acabaram agora. É, que eram medidas muito importantes. É, o auxílio emergencial também termina agora. Claro, ainda vai ter, em janeiro, ainda tem um, um, um pagamentos residuais que vão até o final de janeiro, mas tá, é um, é, é, também é uma medida que está vencendo. Então, a ideia é a seguinte, na hora que você tira essas bases de sustentação, é, é, quanto a economia já ganhou de capacidade de andar com as próprias pernas? Essa é a questão. 
É, uma avaliação que, que a gente tem feito aqui no grupo é que é, é, a economia já progrediu bastante, mas a, ainda é, ela andar com as próprias pernas é, de uma forma sustentada, etc., continuando a recuperar os empregos que haviam sido perdidos, nós ainda estamos um pouco é, longe daí, pelo menos no que se refere ao setor é, serviços. Então, tem essa coisa... A gente está indo na direção certa e de retirar os estímulos e a economia conseguindo andar com as próprias pernas, mas, de repente, essa coisa parece que está sendo... Vai, quer dizer, por uma... Enfim, uma questão de timing aí, isso pode ser retirado de uma forma um pouco prematura. Que consequências isso vai ter? É uma pergunta... É, se a gente olhar para a pandemia, mas para a pandemia pensando, obviamente, nos seus efeitos sobre a economia, nós também temos essas, esses dois lados, é, 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 esses dois, essas duas forças opostas. De um lado, a gente tem a perspectiva da vacina, que seria a libertação da gente em relação à crise do, da, da Covid-19. A porque na hora que a gente tiver uma parcela importante da população vacinada, sobretudo a parcela mais vulnerável, etc., isso aí, aí nós vamos, de fato, estar resolvendo o fundo do problema da crise relacionada à Covid, especificamente. E, mas, por outro lado, a gente está aí com uma espécie de uma segunda onda. Chama-se de segunda onda, não? Isso é, eu acho que é uma questão de convenção, certo? porque... No caso do Brasil, a gente não chegou a zerar, a gente sempre ficou com um nível... A gente ainda estava com um nível relativamente alto de casos de óbito quando eles começaram a subir, né? voltaram a subir um pouco. Então, é uma... A gente também não sabe qual, quanto eles vão subir, né? mas é uma espécie de uma segunda onda. Então, a gente tem essa segunda onda que já está começando a levar algum retrocesso em termos das medidas de liberalização, São Paulo, por exemplo, anunciou isso alguma uma volta à fase amarela, né? Na, ontem é, e a gente não sabe até que ponto isso pode acabar prejudicando um pouquinho essa recuperação do setor de serviços, né? Então é, é, é outra corrida quanto tempo é, é essa segunda onda versus vacina, né? É, 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 então, o que, que pode resultar daí? Eu acho que essa é a pergunta que a gente pode, pode colocar. É uma outra pergunta ainda maior que a gente pode pensar, assim, que são as medidas mais estruturais, de longo prazo, a gente enfrentar a questão da, da crise fiscal, etc. etc. É, é, mas, enfim, mas pensando aqui nesse curto prazo, a gente tem aí é esse jogo de forças opostas, né? algumas que mostram a economia voltando e outras que podem é, puxar o tapete. O que, que vai prevalecer? Como é que a gente pode pensar a economia nos próximos meses? Acho que essa é uma questão é, bastante importante. Eu, eu convido aqui o grupo a refletir um pouco sobre isso. Quem quiser pegar aí a bola. É, eu queria é, explorar um pouco aí algumas das preocupações que o Francisco já colocou. É, o ponto que, fundamental é, é a gente está tendo a tal recuperação em V, ainda que com algumas assimetrias, por exemplo, o setor serviço não é retardado, mas uma recuperação, grosso modo, em V da economia, que também se reflete nos dados do emprego formal, do CAGED, no dados, em particular de admissões uh, de, de uh, pessoas com carteira. Uh, ele colocou o dado da, que saiu hoje, inclusive, da final de Covid de outubro, mostrando uma recuperação da população ocupada de mais de 2 milhões de pessoas de julho para cá, em período de três meses. Então, tem esses dados, ainda que no caso da, 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 dos dados da PNAD, a gente ainda esteja bem abaixo do pré-pandemia ou de igual período do ano passado, mas uma recuperação na margem muito expressiva. 
Toda questão que se coloca sobre... É, se, quando a gente fala assim, estamos na recuperação, vê que às vezes esse verbo estamos dá uma ideia de processo, de que a gente está caminhando, pra, que é uma coisa que vai ter continuidade. E aí entra o X da questão. Né? Na verdade, existe, a partir do final do ano, uma enorme interrogação em relação ao futuro que começa pelo fato de que esse desempenho, essa recuperação do V, foi, veio na esteira de estímulos fiscais monumentais, em particular do auxílio emergencial, mais o programa de proteção do emprego e renda dos, com carteira, o programa do governo, mais créditos para micro, pequenas e médias empresas com garantia do tesouro. Tudo isso acaba no final desse ano. Pode ser, que uma, pode ser, por exemplo, que o auxílio seja prorrogado, é uma possibilidade que eu diria forte, mas uma, como uma fração do que era. Então, vai ter uma enorme, uma, uma abrupta redução de estímulos na economia. Só um parênteses uh, que me parece importante quando a gente fala dos estímulos e o efeito na recuperação de V, eu queria sempre chamar a atenção num ponto. Esses estímulos fiscais que o Brasil deu, segundo algumas estimativas, pode ser até o maior entre os emergentes, nas comparações, aí varia um pouco, mas em algumas óticas de comparação de estímulo fiscal, o Brasil estaria na ponta entre os emergentes. É, um ponto que é, muitas vezes passa por cima é o seguinte, o Brasil fez isso uh, estando em meio a uma enorme crise fiscal onde ela está. É, é, por que foi possível fazer isso sem gerar uma imensa desconfiança na economia pelo impacto enorme que teve no déficit na público, na dívida pública e tudo mais? Exatamente porque existe uma coisa que é amaldiçoada, é um vilão para muitos economistas, como se fosse o que atrapalha o crescimento, que é o teto dos gastos. É exatamente porque existe o teto, uma regra constitucional que faz com que é, sugere que lá na frente, no caso seria 2021, se voltaria para uma situação de controle dos gastos regidos pelo teto, independendo de governo executivo, legislativo, é exatamente por isso, por essa regra do teto, ela foi absolutamente fundamental para que o estímulo fiscal gerasse o seu efeito benigno da recuperação em V. Caso contrário, se fosse uma, um estímulo fiscal monumental em meio a uma economia numa crise fiscal, como já estava e continuando, seria uma tal destruição da economia que o efeito fiscal seria totalmente anulado por outros efeitos negativos no gasto privado. Então, é só para chamar a atenção, que o estímulo foi muito conectado, o impacto positivo da recuperação em V, a esse aspecto específico, o teto dos gastos. É, mas o ponto é o seguinte, a economia vai operar em condições muito diferentes. Aí o ponto, o Francisco também estava explorando isso, e a gente tem que se perguntar o seguinte, é, à luz das indicações que a gente tem agora, é, estão sendo criadas condições para que o gasto privado, porque é dele que virá o crescimento sem esses estímulos, para que o gasto privado possa é, prosseguir, é, possa sustentar a economia, compensando a redução dos estímulos? Muito rapidamente, eu diria que aqui existem três motivos de preocupação é, grandes. Primeiro que o mercado de trabalho, mesmo com essa recuperação na margem do pessoal ocupado e tudo mais, é, se a gente pega os dados da PNAD, é, nós estamos ainda com algo como 11 milhões de pessoas ocupadas a menos do que em igual período do ano passado. Então, uma recuperação que ainda nos deixa muito aquém do mundo pré-pandemia. É, é, segundo ponto é que as condições financeiras da economia é, tem piorado acentuadamente nos últimos tempos, nos últimos, principalmente a partir de agosto, na medida que vai ficando cada vez mais em dúvida a questão do regime fiscal, se o teto que era âncora vai ser mantido ou não, e como é que vai se acomodar novos gastos nisso. E isso tem gerado impactos muito negativos em juros e câmbio, por exemplo. A desvalorização cambial no Brasil foi a maior entre os principais emergentes, e, recentemente, a semana passada, saiu um estudo do JP Morgan mostrando que, nos juros, nos juros futuros, a inclinação da curva dada pelos juros de 10 anos menos os juros de 3 meses, no Brasil, é a maior entre as principais economias emergentes. Então, tanto o câmbio quanto a inclinação da curva de juros são sinalizadores poderosos desses prêmios, desse enorme prêmio de risco, dessa enorme incerteza que existe 
em relação ao futuro da economia brasileira, que é uma incerteza basicamente fiscal. Então, esse é um ponto é, que a gente tem que estar presente, quer dizer, um fator... É, e, a, e essas condições financeiras piores significam, já estão significando uma pressão inflacionária que não superava, aliás, muitos economistas, defensores de nosso da bola para teto e para soltar o fiscal, diziam que a inflação estava morta no Brasil, a gente está vendo que ela não está nada morta, ela está ressurgindo via câmbio, via outros fatores. É, é, então, tem toda essa preocupação grande é, em relação a, a, as condições financeiras, é, o, tanto o impacto negativo sobre a inflação, como o fato de que condições financeiras adversas são um poderoso indicador antecedente de mau desempenho da economia real à frente além de ser um grande complicador, cada vez maior, como a gente está vendo ao longo desse ano, para o financiamento da dívida pública, que vai encortando, o financiamento da dívida, a dívida pública vai se financiando em condições cada vez mais desfavoráveis, que tornem, tornem, tornam o país cada vez mais vulnerável, mais dependente do humor dos investidores, do mercado financeiro, e isso é um, uma grande preocupação. Por último, não vou me alongar, um outro fator de preocupação, é a questão da, da Covid, em particular, pelo um efeito econômico na questão do, da, da normalização, quanto, quanto tempo ainda vai demorar a normalização do setor de serviços, o que é crucial para a recuperação do mercado de trabalho, que ainda, ainda está... É uma recuperação moderna, expressiva na margem, mas modesta quando a gente tem como referência a situação pré-pandemia. Então, a gente tem essas três incertezas, que, uh, esses três fatores que não dizem coisas boas, por enquanto, sobre o, esse mundo em que a economia vai operar sem os estímulos que vão nos aparecer no final do ano. Caio, poderia ter mais um, um quarto elemento que você já destacou outras vezes, que é o financiamento da dívida pública, não Uhum. Temos uma dívida de curto prazo, uma, uma dívida que vence nos próximos 12 meses, que já está em um patamar acima de 40%, e temos um déficit fiscal também elevado para os próximos 12 meses. Se a gente soma os vencimentos da dívida com esse déficit fiscal, o número pode ficar próximo de 50%. Significa que, nos próximos 12 meses, a, o Tesouro Nacional vai ter que rolar não, vai ter que colocar dívida pública em um montante que representa 50% do PIB. Não? Nunca antes, é. isso tinha acontecido antes, isso Sim. cria algumas dificuldades técnicas na colocação dos diversos tipos eh, de papéis. Tá? Isso também pode criar alguns estresse eh, no mercado financeiro. Tá? Mas, de qualquer forma, eh, o, o ponto que o Caio destaca é... Eh, significa que existem incertezas, tá? Ou seja, o Francisco Eduardo colocou alguns elementos que nos ajudam a, a prever o, uma retomada ainda forte do nível de atividade e o Caio levanta outros elementos, tá? É, que vão no sentido contrário. É, tudo indica que a economia brasileira, como o próprio secretário do Tesouro destacou, vive, digamos, um momento crítico. Não, um momento que pode ser um, um divisor de água. Basicamente, é, este mês de dezembro, vai, apesar de ser um mês que é um pouco mais curto do, do ponto de vista parlamentar, é um mês é, onde pode se definir é, 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 o que vai acontecer, pelo menos no curto prazo, na economia brasileira. Porque se não consegue, se, se o regime fiscal, não, pelo menos, o orçamento público não é votado, ou se não se começa a encaminhar a discussão de algumas reformas, que a gente já tem discutido essa durante muitos meses, é, isso pode criar, digamos, um ambiente é, muito mais estressante do que a gente está tendo hoje. Tá? Então, é, existem elementos é, otimistas e pessimistas e existe, digamos, mas isso tem que ser develado de alguma forma, essas pressões vão acontecer nas próximas duas ou três semanas, elas vão ter que ter algum encaminhamento. Eu não seria tão otimista quanto lixa. Eu acho que elas não vão ser definidas nas próximas duas, três semanas. Porque, na verdade, nós temos aí uma outra questão, que é a definição de quem vai ocupar a cadeira do 
Maia. Então, toda a discussão aí da, da, da sucessão do presidente da Câmara ela é muito importante e ela está dando muita paralisação no Congresso, muita negociação. Né? Então, acho que isso ainda vai demorar mais um pouco, Lixa, infelizmente. Acho que a gente tem aí um cenário para os próximos meses muito difícil mesmo. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez é o seguinte, que o debate está esquentando. Cada vez mais a gente lê né, economistas se posicionando, analistas se posicionando. E, claro, o debate que prega mais gasto público, ele entra muito bem na vida de todo mundo. Porque eu quero mais gasto público, porque parece razoável que, se aumentar o gasto público, se mantiver os estímulos fiscais, a economia vai continuar rodando na ciclagem que ela está rodando agora. Então, vamos manter o que está dando certo. Só que, como o Caio tem colocado, a gente tem colocado, é, de novo, a gente não tem uma receita de bolo na economia, infelizmente não temos. Qualquer aumento, qualquer manutenção de estímulos sem né, sinais de que o Congresso, de fato, está fazendo, votando uma agenda de reformas que dizem respeito ao ajuste fiscal, só vai nos levar a menos PIB e a mais inflação. É uma combinação muito perversa, principalmente para a população de baixa renda, porque a população de baixa renda é que mais sofre com os efeitos da inflação. A Argentina está aí, a gente, o nosso vizinho a gente está vendo. Né? Então, eu queria alertar os nossos ouvintes para essa discussão e para ficarem atentos, porque se fosse tão fácil equacionar o caminho né, para o ano que vem, mantendo os estímulos fiscais, é claro que todos os governantes optariam por fazer isso. Isso gera voto, isso gera satisfação. E por que, que isso não acontece? Porque, na verdade, o efeito que a gente tem empiricamente observável no Brasil, muito recentemente, três anos atrás, é o contrário. É menos PIB e mais inflação. E isso é muito ruim para a nossa economia, principalmente nesse momento onde o nível de ocupação está muito baixo, o mercado de trabalho está reagindo com lentidão, como era de se esperar, não tem nada de novo nisso. Né? Então, fiquem atentos ao debate. Bom, eu queria só fazer uma observação sobre isso. A partir desse ponto que a Margarida levantou, que é a tentação né, de demandar mais gastos públicos, né? e, e, e a partir de uma visão que eu acho que é uma visão assim, muito simplista da, da realidade, que é a seguinte, é você supor, bom, uh, o governo gastou, a economia começou a se recuperar e não aconteceu nada, está tudo bem. Então, vamos repetir a dose, né? vamos, porque, por que não continuar assim? É, é, e isso aí está também relacionado a uma outra ideia de que, olha, como o governo vinha gastando e agora, de repente, puxa o tapete, a gente vai cair de novo é, na, na, na situação que estava antes, na mesma recessão que estava antes, é, é, como se a economia dependesse eternamente de, daquele mesmo nível de, 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 de gasto público, o que não é verdade. Eu vou só aqui é, vou dar aqui um exemplo muito simples, né? É, é, por exemplo, este mês de outubro foram contratadas 400 mil pessoas com carteira assinada, mas não sei quantas outras sem carteira. Essas pessoas que foram contratadas, elas vão receber salários, vão demandar bens e serviços, mais produção vai ser feita para atender essa a esta nova demanda, novos empregos vão ser gerados, você gera, quer dizer, você pode pensar, aqueles gastos que foram feitos no momento em que a economia estava lá, no fundo do poço, como um gatilho também, é um gatilho que deflagra uma dinâmica própria da economia. Né? É, é, isso é natural que ocorra assim, né? isso ocorre em qualquer processo cíclico. O que a gente pode discutir, sim, é, é, é se a gente se a economia já chegou naquele ponto em que ela prescinde inteiramente do, né, desse desse tipo de apoio nos parece que não o apoio tem que ser decrescente porque senão estoura a dívida pública aí é o ponto que o lixa estava levantando mas é, é, então ele tem que ser decrescente 
né? Ele tem, e aí há outros é, é, requisitos que devem ser levados em conta para que você continue é, 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 com o auxílio, ainda que em escala é, decrescente, etc. Isso não cause um estrago maior aí é, na, nas condições da, da economia, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é que é, essa visão mecânica de que, olha, a, a economia tá, põe um gasto público e a economia vai depender eternamente desse mais gasto público, é uma visão totalmente equivocada. É como se o resto, o setor privado, a produção, fosse uma coisa, né, digamos assim, morta, que não, que não reagisse, que não, que não tivesse uma dinâmica própria. É, então é isso, acho que é uma questão só, é uma questão muito mais de time, de processo do que de do que propriamente essa uma coisa estática, né? E a equação está difícil, né? Porque tem muita coisa aí para discutir. Vamos ver. É, é, esse ponto, aliás. Esse equacionamento é muito difícil. É, eu acho que isso aí não, não nos remete a um é o debate que está havendo aí sobre a sobre o que fazer, né? O que fazer diante deste quadro, né? Agora eu, eu pessoalmente gostaria, gostaria muito de entrar nesse assunto, mas como a gente não tem mais tempo, não pode fazer, que... Caio. Pega pega aí cinco minutos, três minutos, é. tenta fazer tá. resumidamente. É, uma, uma, um, talvez um gancho para esse debate seja olhar o a semana passada teve uma live do, do IBRI, em parceria com a Folha de São Paulo, reunindo o, a Laura Carvalho e o Samuel Pessoa. A Laura Carvalho é um expoente da, do pensamento uh, mais à esquerda e tal, uma pessoa influente hoje em dia nesse debate. E, então, é, como são posições polares é, de resposta a questão chave que é de que depende afinal o desempenho de 2021 nesse é, é, vale a pena fazer alguns poucos comentários sobre isso é, o ponto central ali é que a, a, a visão da Laura Carvalho como é a visão largamente dominante da nossa esquerda é, é a visão do que a gente poderia chamar de um de um keynesianismo mecânico na verdade mais esquemático onde Simplesmente, se a gente olhar bem, a questão da, das condições financeiras em que a gente opera a economia, juros, câmbio, que são indicadores poderosos de expectativas, tudo isso é um pouco deixado de lado. Na verdade, é como se a economia operasse a partir de estímulos à demanda agregada e, em geral, se privilegia o estímulo fiscal, porque ele tem uma resposta, tem, ele é de controle do governo, nos mandados, então você pode, é um componente da demanda que aparentemente está sob comando da política econômica para estimular a economia, e, e essa é a visão. É, esse tipo de visão, na verdade, é que, em primeiro lugar, eu, esse tipo de visão é, desconsidera inteiramente especificidades como que a gente está vivendo. O Brasil é um país que vive uma imensa crise fiscal, uma dívida completamente fora de dos parâmetros pela comparação com outros países países emergentes. Ainda mesmo agora eu estava lendo uma, uma uma matéria sobre a classificação de risco do Brasil feita pela S&P. O Brasil perdeu o grau de investimento lá em 2015, tá? tipo, acho que dois degraus abaixo, se não me engano, atualmente, o Brasil está com uma dívida de 95% do PIB. Só que a dívida, a dívida de países que têm essa classificação de risco, a dívida média é um pouco acima de 70% do PIB. E a dívida média dos principais emergentes está um pouco acima de 60% do PIB. O Brasil está totalmente descolado. O Brasil está bem próximo da dívida dos países que são considerados com um risco altíssimo de calótica, em torno de 100% do PIB. Na verdade, por que, que o Brasil, embora tenha com a dívida tão próxima dos classificados como calote, tem uma classificação de risco de países que têm dívida muito menor? Exatamente porque há uma confiança dada em particular nas condições atuais pelo teto, como âncora fiscal, de que o país, por mais que tenha uma dívida muito alta, 
está atuando para controlar essa dívida e tem uma âncora que independe de decisões de legislativo e executivo, porque é uma âncora, o teto, que é uma regra, regra constitucional. Essa é a grande questão que preserva o Brasil. Se isso tudo for abortado, a tendência é que haja o quê? Uma piora que já está sendo... O que está sendo precificado nos últimos meses é que isso pode ser abandonado, Teto. Ou pode ser flexibilizado, pode ser enfraquecido, pode não ser o quê. E isso está batendo dramaticamente em câmbio, em juros, variáveis que vão afetar a inflação, a economia real, o financiamento da dívida pública. Então, desprezar isso e pensar um mundo keynesiano simplista, aquilo que o Delfim Neto sempre brinca de keynesianismo hidráulico, no sentido de esquemático e tal, é, não, é uma coisa que não, não tem cabimento. Oh, Caio, então, isso mas, é uma posição... Ah, Caio, mas é, você está falando de tirar o, quer dizer, o risco de tirar o teto sem colocar regras claro, claro, alternativas é, é, que deem a, a, é, a uma, tem que um horizonte, a mesma função. Né? O que não é, o, o, é, pode se discutir alternativa de curto prazo, por exemplo, preservando formalmente o teto, mas estendendo um gasto, um auxílio emergencial por um tempo X, muito mais limitado do que o atual, mas desde que haja, agora não me parece que haja mais espaço para a gente repetir a receita do ano passado, desse ano, ou, 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 tal como foi adotada, que é simplesmente financiar com mais dívida e mais dívida e mais dívida os gastos crescentes por conta da pandemia. Você teria que dar sinais claros de contrapartida de controle de gastos obrigatórios que gerem confiança que você vai ter gastos extraordinários, que podem ser extrateto, mas com a regra do teto formalmente mantida, mas que infundam confiança que o controle da trajetória de vai ser retomado não vai ser perdido. Isso é, é, alternativas desse tipo são coisas possíveis de discutir. O que não é possível de imaginar é que você possa dar sinais frouxos do lado de controle de gastos obrigatórios, aumentar os gastos uh, sociais ou investimento público, como muitos defendem, e achar que vai financiar isso com mais dívida e nada vai acontecer. A economia vai crescer por conta de um multiplicador keynesiano, como se tudo mais fosse constante. É... Uh, uh, é um, é um tipo de visão inteiramente inadequada. Né? E né, só para fechar esse debate, a outra posição é a posição que foi defendida pelo Samuel Pessoa, que a resposta dele é de que depende o desempenho da economia em 2021. Ele falou que não é disso, não é do, do tamanho do auxílio que vai ser prorrogado, do não sei o que. Esse depende essencialmente de um equacionamento da questão fiscal, crível, seja ele qual for abrindo uma flexibilização temporária no teto ou não, mas alguma coisa que seja crível, que seja um posicionamento tipo de como a, que mantenha a confiança que a dívida vai ser controlada, não vai sair de controle, porque isso é essencial para reduzir o câmbio, os juros, e daí é que viria o crescimento, ou seja, da melhora das condições financeiras, em última análise. Então, são dois mundos, o mundo do keynesianismo mecânico, que desconsidera inteiramente as condições financeiras da economia, Diga-se de passagem, não há nenhum precedente dessa loja que preside o mundo do keynesianismo mais primitivo, primário, que eu acho, chamo primário, é, opera a ideia de que as condições financeiras podem piorar, podem ir para um lado, e a economia real pode ir bem pelo outro lado. Se você olhar para um passado, e não é um passado de poucos anos, olha para trás, onde é que vocês vão encontrar esse fenômeno, que as condições financeiras pioraram por conta das desconfianças na situação, por exemplo, fiscal ou, ou qualquer outra, em outros tempos, desconfiança em relação à questão externa, cambial, no Brasil atualmente é a questão fiscal a que domina, e a economia real foi bem. Esse descolamento também não existe, é uma fantasia desse tipo de keynesianismo da, que domina uma parte grande da nossa esquerda hoje. É, é, então, é, o ponto central aí é, é esse é o debate. É, o debate é a a questão central do Brasil é o equacionamento da questão fiscal, que pode comportar, sim, eventualmente, não está fora desse mundo, dessa visão, é um, um, uma prorrogação de auxílio temporária, mantendo o regime do teto, por enquanto, é, ou o keynesianismo mecânico de que mais gasto quer dizer, porque tem capacidade ociosa, então mais gasto quer dizer mais crescimento, a inflação não é problema, porque tem capacidade ociosa, aliás, esse argumento foi estar sendo brutalmente desmentido pela realidade, porque a inflação é cada vez mais um problema. É, 
Então, é essa questão, é esse debate. E esse debate vai estar cada vez mais vivo nas próximas semanas, porque, como disse o Bruno Funchal, secretário do Tesouro, e usou uma fra... um exagero retórico, mas tocando num problema real, ele disse o seguinte, nas próximas semanas do Brasil, a gente vai estar decidindo o destino do país por cinco ou dez anos. Ou seja, o equaciona, eu não diria cinco ou dez anos, mas diria 2021, 2022. É, ok, Caio. A, o, então, é essa a questão que está em jogo. Vamos, então, terminar por aqui mais esse podcast e voltamos na próxima terça-feira. Um abraço a todos.